നമസ്കാരം തിയറി ബേസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ടുഡേ ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ അബൌട്ട് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓർ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻ അവർ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് വി സ്റ്റഡി വാട്ട് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ഗ്യാപ്പ് ഗ്യാപ്പ് മെയിൻലി കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഫോർ എലമെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മോഡിഫൈങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടിങ് കോൺസെപ്റ്റുകളായിരുന്നു നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റുകളായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ബിസിനസ് എൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് എൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് ഗോയിങ് കൺസേൺ കോൺസെപ്റ്റ് സിമിലർലി മണി മെഷർമെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് കോൺസെപ്റ്റുകളായിരുന്നു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അതേ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എല്ലാത്തിനെയും കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആയിട്ടോ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെയും കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഡോക്ടർ പി കെ ലാസിർ സാർ ബുക്കിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതേ സമയത്ത് പരീക്ഷക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിന് ഒരു പക്ഷേ കോൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം സോ കോൺസെപ്റ്റും പ്രിൻസിപ്പിൾസും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് തുടക്കത്തിൽ പറയാനുള്ളത് സോ നൗ ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ദി കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് നമ്മൾ discuss it so the first principle it is revenue realization concept along the revenue realization principle aan endana revenue realization principle parayunnathu the revenue realization principle says that the revenue is realized when the title to goods is transferred from the seller to buyer adayathu revenue revenue evada udheshikkunnathu sale enaanu സെയില് നടന്നതായിട്ട് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് അക്കൗണ്ടൻ്റ് സെയില് നടന്നതായിട്ട് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴാണോ സെല്ലറിൽ നിന്ന് ബയറിലേക്ക് അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽഡ് ഗുഡ്സ് ഉടമസ്ഥതാവകാശം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിൻറ്റിലാണ് സെയില് നടന്നതായിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടത് അതായത് ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്മറ്റീരിയൽ ബദർ ദ ക്യാഷ് ഈസ് പെയ്ഡ് ഓർ നോട്ട് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിലാണെങ്കിലും ഇനി നേരത്തെ തന്നെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ സെയിൽ നടന്നതായിട്ട് പറയാൻ കഴിയില്ല സൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ മുഴുവൻ എമൗണ്ടും കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ബൈക്കിന് ബൈക്ക് റിസ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും പൈസ മുഴുവൻ കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ഡെലിവറി നടക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിലാണെങ്കിൽ അവിടെ സെയില് നടന്നതായിട്ട് നമുക്ക് റെക്കോർഡ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ക്യാഷ് കിട്ടി എന്ന് മാത്രമേ അവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അവിടെ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു സെയിൽസ് ജേണൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അടുത്ത ചാപ്റ്ററിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയും സെയില് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പരിഗണിക്കരുത് എന്നാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് കാരണം സെയിൽ നടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ബൻ ദ ടൈറ്റിൽ ടു ഗുഡ്സ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ദി സെല്ലർ ടു ബയർ എപ്പോഴാണോ അതിൻ്റെ ആർ സി എനിക്ക് കഴിമാ കൈമാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബയർക്ക് എപ്പോഴാണോ സെല്ലറിൽ നിന്ന് ടൈറ്റിൽ ടു ഗുഡ്സ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ടൈറ്റിൽ ടു ഗുഡ്സ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ദി സെല്ലർ ടു ബയർ ആണെങ്കിൽ Uh, it in that time you we need to consider endha uh, parayam revenue realized aanu ennalla reethil parayanam nalla മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വീ സ്ഥലം മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആധാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ ആ സ്പോട്ടിലാണ് കച്ചവടം നടന്നതായിട്ട് സെയില് നടന്നതായിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് സോ ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരിഫയബിലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് വെരിഫയബിലിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾ ദി ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് should be verifiable with the supporting document accounting information books of accounts il parayna ella information yum ella transactions num namuk verify cheyanulla oru saadhyatha orikkirikkanam enginayana verify cheyandathu supporting documents vechittana kazhinja idil nammal padichu vouchers okke vechittam cash memos receipts gal inganeulla സംഗ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് നടന്നിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വൗച്ചറുകളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസീപ്റ്റുകളായിട്ട
ലാഭ നഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വർഷത്തെ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ ഉണ്ടാവും ഒരു വർഷമായിരിക്കാം ആ വർഷത്തെ എക്സ്പെൻസസ് അതാത് വർഷത്തെ ഇൻകമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് അതിനർത്ഥം ഈ ഒരു വർഷം നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ചിലവ് ഫോർ സെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ടീച്ചേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന സാലറി ഒരു പ്രൈവറ്റ് കോച്ചിങ് സെൻ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു സി എ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ വർഷം നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സിന് കൊടുത്ത സാലറി അടുത്ത വർഷത്തെ കുട്ടികളുടെ അടുത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫീസുമായിട്ടല്ല കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നടപ്പ് വർഷത്തെ എക്സ്പെൻസസുമായിട്ടാണ് സോറി ഇൻകമായിട്ടാണ് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതാത് വർഷത്തെ ചിലവും എക്സ്പ ഇൻകംസ് ആണെങ്കിലും എക്സ്പെൻസസ് ആണെങ്കിലും അതാത് വർഷം തന്നെ പരസ്പരം മാച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആ മാച്ചിങ് നടക്കുന്നത് ശരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മാച്ചിങ് കോൺസെപ്റ്റ് ആണെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കേണ്ടതാണ് അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് വരുന്നത് ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോസ്യർ കോൺസെപ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോസ്യർ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നാണ് പറയാം എന്താണ് ഈ ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോസ്യർ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓർ കോൺസെപ്റ്റ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ഡിസ്ക്ലോസ് ഓൾ ദി മെറ്റീരിയൽ ഇൻഫോർമേഷൻ എല്ലാ പ്രാധാന്യമുള്ള സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷനും നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലാണെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് അതിലെ സ്റ്റോക്കുകൾ ഷെയർ ഷെയർ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റീസണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയെ വിലയിരുത്തുന്നതൊക്കെ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടൊക്കെ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും അപ്പം അതിൽ സാധ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനും അതിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കണം ഒന്നും ഹൈഡ് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ കണ്ടിജൻ്റ് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഈ കണ്ടിജൻ്റ് ലയബിലിറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് മേ ഓർ മെ നോട്ട് ഹാപ്പൺ എന്നാണ് ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കാൻ സംഭവിക്കാനും സംഭവിക്കാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുള്ള ലയബിലിറ്റിയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദി ആക്ച്വൽ ആക്ച്വൽ ലയബിലിറ്റി റൈറ്റ് നാം ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കേസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ആയിരിക്കും അപ്പം റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് കേസുകൾ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റായിട്ട് വരുന്ന അനിൽ അംബാനിയുടെ ഒരു കമ്പനിയാണ് ആർക്കോ അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമുക്ക് കമ്പനിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വിധി വരികയാണെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അതേ സമയത്ത് പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള വരികയാണെങ്കിൽ അത് ചൈനീസ് ബാങ്കിന് ഇത്ര ലോൺ എമൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതൊരു ലയബിലിറ്റിയാണ് അതൊരു കണ്ടിജൻ്റ് ലയബിലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സാധ്യത പോലും നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഫൂട്ട് നോട്ടായിട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു അടിക്കുറിപ്പായിട്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന കോൺ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റാണ് എന്ത് ഫുൾ ഡിസ്ക്ലോഷർ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്തത് ഡ്യുവാലിറ്റി കോൺസെപ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയാം അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺസെപ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഡ്യുവാലിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ബേസ്മെൻ്റ് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓർ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എവറി ട്രാൻസാക്ഷൻ വിൽ ഹാവ് ടു ആസ്പെക്ട്സ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ആസ്പെക്ടുകൾ ഉണ്ടാവും വൺ ഇസ് റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്ട് ദാറ്റ് റിസീവിംഗ് ആസ്പെക്ട് ഇസ് കോൾഡ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് എനദർ വൺ എ ഗിവിംഗ് ആസ്പെക്ട് അതിനൊരു ഗിവിംഗ് ആസ്പെക്ട് ഉണ്ടാവും സോ ദ ഗിവിംഗ് ആസ്പെക്ട് ഇസ് കോൾഡ് ക്രെഡിറ്റ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉദാഹരണം പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്റർ തൊട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഗെയിം സാധാരണ പറയാറുണ്ട് അക്കൗണ്ടൻസി ഇസ് എ ഗെയിം ബിറ്റ്വീൻ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ആണെന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ പർച്ചേസ്ഡ് ഫേർണിച്ചർ ഫേർണിച്ചർ വാങ്ങിച്ചു തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് ഫേർണിച്ചർ വാങ്ങിച്
അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സർ ഐസക് ന്യൂട്ടന അദ്ദേഹം പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും തുല്യവും വിപരീതവുമായ മറ്റൊരു പ്രതിപ്രവർത്തനം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ നാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ലൂക്ക പാസിയോളി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എല്ലാ ഡെബിറ്റിനും തുല്യവും വിപരീതവുമായ അല്ലെ ക്രെഡിറ്റ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് തന്നെയാണ് എല്ലാ ഡെബിറ്റിനും എന്തുണ്ടാവും ഈക്വലൻ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടാവും എവറി റെസ് എവറി ഡെബിറ്റ് എവറി റിസീവിങ് ആസ്പെക്ട് വിൽ ഹാവ് എ ഗിവിങ് ആസ്പെക്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ക്രെഡിറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷനാണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ കൂടിയാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റാണ് പറയാനുള്ളത് അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ബിൽഡിങ് വാങ്ങിച്ചു നമ്മുടെ ബിസിനസ് സ്ഥാപനം നമ്മുടെ അവിടുത്തെ അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു പത്ത് ലക്ഷത്തിന് ഒരു ബിൽഡിങ് വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു ഓഫ് സീസണിലായതുകൊണ്ടായിരിക്കും പത്ത് ലക്ഷത്തിന് കിട്ടി ഇപ്പോൾ കൊറോണ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ബിസിനസ് ബൂമാവുന്ന സ്റ്റേജിൽ തൊട്ടടുത്ത ഒരാൾ വന്നിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ബിൽഡിങ്ങിന് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്യ തരാം മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ പതിനഞ്ച് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്കെ ശരിയാണ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കിട്ടും എന്ന് നമുക്ക് തീർപ്പുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ പത്താണ് ടെൻ ലാക്സിന് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച സമയത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ടെൻ ലാക്സിനാണ് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിന് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആണോ കാണിക്കേണ്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് വാങ്ങിച്ച സമയത്തുള്ള ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് ആണോ കാണിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും സർ അപ്പം പറയാം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കാണിക്കേണ്ടത് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അല്ലേ എന്നൊക്കെയുള്ള ഡൗട്ട് വരുമ്പോൾ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടല്ല അവിടെ ആ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രമാണമാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്ന ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ദ ഓൾ ദി അസെറ്റ്സ് ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വസിഷൻ ഓർ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ കോസ്റ്റ് അത് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന പ്രൈസിലാണ് ആ സമയത്ത് ചിലവഴിച്ചിട്ടുള്ള പൈസ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ മതി അത് പിന്നീട് സബ്സിക്വൻറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് ഈ വാല്യൂ എന്നാണ് നമ്മൾ റെലവൻ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ അപൂർവം ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ റീവാല്യൂ ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊരു ഒരു കണക്കിന് അതൊരു ലിമിറ്റേഷൻ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് എ പോസ്റ്റ് മോർട്ടം സർവേ എന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള കാരണമായിട്ടുള്ള കാരണമായിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കൂടിയാണ് ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് കുട്ടികളെ പറയും നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ആറ് കോൺസെപ്റ്റ് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കൂടി പഠിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാലെണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടെൻ കോൺസെപ്റ്റായിട്ട് പറയാം അത് ആദ്യത്തെ നാല് പക്ക കോൺസെപ്റ്റുകളും അടുത്ത ആറ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്നും പറയാം കോൺസെപ്റ്റ് എന്നും പറയാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നോട്ട് നോട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് എഴുതിയെടുക്കുക കോൺസെപ്റ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കീപ്പ് ലേണിങ് താങ്ക് വാച്ചിങ് താങ്ക